，我叫宋飞军，是丰子恺的长外孙。哦，我生在遵义啊，逃难的路上。我一直跟他在一起，一直到十八岁考上北京大学啊物理系，跟他的时间最长，所以呢，听他的东西听得最多。他是平民画家，画的画呢，非常贴近生活啊。我们现在叫接地气，画孩子的画，画那个成人世界的画，一看都能看懂。那我们当然是有感觉，他是名人。有一天晚上呢，他满面红光的回来了。他今天周总理请我们喝酒，但是呢，更强烈的感觉呢，他就是个普普通通的、慈祥的、从来不跟孩子发脾气的每个外公。我们家呢有个家学的传统嘛，叫做克尔，全家所有的孩子都要经过，他们的抗战路上就有了，学诗词，爱学外语。他说这个一个民族的这个精华呢，在他的诗和文学原文里头了。这个日期就是幺五的那个日子，六月一号。我大概从小学四五年级，我每个礼拜到外公那去背上一次的诗词。背完以后呢，好，好呢，得摸摸胡子，然后呢，教新的新课，一般是二十首到三十首，不会超过一首，剩下时间都是玩了。他讲诗词的时候呢，一面画画啊，画示意图了，画中有诗，诗中有画，不是一个字一个字去讲，但是诗词后面的故事是讲的。他不是说让你为了去考试去拿分他完全是为了提高你的兴趣，提高你的修养。外公还愿意带孩子去旅游。一次呢，是他教我苏曼殊的一首诗：“春雨楼头吃芭蕉，何时归看浙江潮。”教完这个以后呢，他说全家去看潮去，就拿了假条去请假了。重点中学，不让请私假。班主任一看呢，上面还有个丰子恺的签名。准假，作为一个特例准假，又有旅游，又有画，读书的这种苦恼啊，就减掉了很多。我们大年三十必玩的一个游戏，这张呢图呢叫揽胜图哈、啊，有六个人一块玩。第一是食客啊，第二是女士，女士就是道士，第三是剑侠啊，第四个是美人，第五是渔夫，第六之一之一就是和尚。它的每一格呢，都是有一个名胜古迹嘛，就把一些历史故事呢和一些玩的东西呢都结合在一起。像这个地方桃花源，渔夫到这个地方拿一个，如果和食客两个人都到这个地方呢，就各拿两个。外公一般是不玩的，他就走来走去啊，看着大家玩，他高兴啊。一会儿他自己出去了，就买好多吃了回来，让大家吃了玩。外公呢，对于当年的这个教学呢，他曾经有过一些批判。用功，这个孩子呢，后面是一个虚的一个形象，非常凶恶的一个老头，有两个法宝，一百分，毕业证书，这两个东西呢，就压的孩子呢学这个学那个。某种教育，因为一个母子模具嘛，所以出来的人呢是一模一样的，想必呢是说呢。啊，这个教育呢太千篇一律。比方说，现在呢半个半个学奥数，所有的人都按一个模式来培养的话呢，这把孩子那些就是锋芒啊，这些不同的那个都都给磨掉了。他都不问你考得好不好，从来也不问了。他实际上呢是在很细心的体察这个孩子有什么长处。小时候呢，我们家里呢喜欢京剧。我就尝试着去学拉胡琴，他就介绍我跟梅兰芳先生的《金二胡琴师》倪秋萍先生呢，学了多半年，这个基础打得非常好。我虽然跟我外公学诗词学画画，但是我物理非常喜欢。高一的时候呢，就做了一个开普勒望远镜，他听了以后呢，摸摸胡子，一张画就画出来了，自制望远镜。天空望火星，仔细看清楚。他年去旅行。到高三的时候呢，文理分科
，我就拿不定主意，那我去找外公了。没有迟疑，没有预马回的。我们整个大家庭啊，学文学的、艺术的、外语的、音乐太多了，数理化学的那么好的就你一个。我的意思呢，你不如考北大学物理。外公走了以后呢，他的书已经出了很多很多了，唯独《克儿》这个课题是没人讲。我有义务啊，我也有责任，把这些故事都写出来。正好呢，现在国家呢有讲啊减负啊，那么希望呢把时间还给孩子。现在我们这个院子里去教一个孩子都不得，他没有时间啊。尊重孩子的成长规律。这个孩子才能真正培养出来